Nie możemy być, dawać innego ognia. Nie może być inny duch niż Duch Święty. U tych, którzy niosą ciało Chrystusa, nie może być innego ducha. Pomyślcie, bracia, i sami powiedzcie, co to może być jeszcze inny ogień? Jaki inny duch może się oprócz Ducha Świętego przyplątać kapłanowi? Bo może na przykład Pan Bóg Wam dać w tej chwili takie pomysły, które będą późniejszymi Waszymi pokusami. Więc może, że lepiej je wypowiedzieć na głos. A prawdę. Duch Święty niczego innego Wam teraz nie da do głowy niż to, co Was spotka. Jaki inny ogień może dać? Jakiego innego ducha? Jaki duch może się przyplątać kapłanowi? Duch Święty, miłość, męka Jezusa Chrystusa, ogień, nie? Ogień, oświecenie, wyjaśnianie, ogień, to jeszcze ciepło, czułość. Gdzie tu mogą się zdarzyć inne ognie? Co Bóg, który jest w niebie, mówi do Ciebie teraz? Jaki inny ogień Ci podpowiada? Jakiego innego ognia kapłan powinien się strzec? Co nie powinien rozsiewać, nie? Ja wiem, jakie inne ognie przeze mnie przechodziły, jak nie chcę. Może być ogień innej czułości. Gdy mówisz o czułości Bożej, a tak naprawdę chciałbyś tej czułości doznać od kogoś. Albo swoją czułość dać. Kogoś przytulić, przytulić się do kogoś. A to nie jest Duch Święty. Może być inny ogień, nie? Może być ogień żarliwości, ale ten inny ogień może stać się ogniem gniewu, pogardy wobec drugiego. Też taki ogień przeze mnie przechodził że ja mówiłem nie z żarliwością, tylko już z nienawiścią. Stare żydowskie komentarze mówią, że Pan Bóg Eliasza wcześniej wziął z ziemi, bo nie radził sobie z gniewem i gdyby dłużej został na ziemi, to by rodzaj ludzki był zagrożony. Miał taką słabość. Jak wpadł w furię, to 400 ludzi naraz, nie? Może być tak, że ogień miłości nagle się zamienia w ogień seksualności. Może być tak, że ogień uwielbienia nagle się zamienia w ogień pychy, dumy, zarozumiałości. Widzisz, każdy ogień Boży może stać się za dużym ogniem, nie? Źle jest, jak jest za małym ogniem, ale może stać się też za dużym. Wszystkie te ognie przerabiałem, które Wam mówię, nie? Trzeba tak uważać, nie? Żeby nie był za duży płodny. Bierze Cię miłość, uważa, żeby Cię za bardzo nie wzięła, nie? Bierze Cię oburzenie na coś, uważa, żeby nie weszło to w, w pożar nienawiści czy, czy pogardy, nie? Bo nosisz samego Boga i każde Twoje uczucie jest przebustwione. Czyli każde uczucie nabiera nieludzkich rozmiarów w Tobie. Ty jesteś tą kadzielnicą. Jeszcze inaczej. Nieść ciało i krew Chrystusa. Zanoszenie ciała, bo my nosimy ciało, nie? Przynosimy ciało, z ołtarza niesiemy. Czasem to jest tylko 30 cm, czasem 3 metry, czasem 3 km. Niesie się to ciało Jezusa. My nosimy to ciało. Ciało i krew. To też jest ogień, który my nosimy. Zanoszenie ciała powinno dawać nam możliwość wdrożenia w siebie takiego nawyku, żeby zawsze nieść Boga, nie? To powinno wejść w nauk, nie? Daje zawsze komu nie świętą drugiemu człowiekowi, to powinno wejść w nauk, że cokolwiek drugiemu człowiekowi daje, to zawsze to powinno być jakąś komunią. Czy tak jest? Czy rzeczywiście tak jest, że kapłani na skutek rozdawania komunii świętej później zawsze komunikują z Jezusem ludzi we wszystkim, co robią? Mówię jasno czy niejasno? Czytałem kiedyś o Tadeuszu Kościuszce, że mieszkając na emigracji w Szwajcarii, w Solurze przed śmiercią, zawsze wracając z kościoła, ze mszy, zatrzymywał się jadąc na koniu, bo jeździł na koniu, przy żebrającym nędzarzu. I zawsze mu dawał jeden pieniążek, nie? Przecież sam niewiele miał. Ale zawsze wracając z kościoła, 
Ten koń już stawał sam, już był nauczony, już wiedział, że tu ma stanąć, stawał ten koń i dawał mu tego pieniądza. I w końcu Tadeusz Kościuszko umarł. Ktoś inny kupił sobie tego konia, też jeździł i koń zawsze stawał przy nędzarzu i dotąd, dopóki nie, koń nie usłyszał, że pieniądz zawrzęczał, to nie odszedł. Rozumiesz? Mówię o tym dlatego, że, że, że to jest taki nauk, nie? Że jak gdzie jestem, w refektarzu jestem, chcę dawać Jezusa, nie? Chcę komunikować kogoś z Jezusem. Idę tam, jakieś pierdoły, opowiadam głupoty, dobrze, ale w międzyczasie komunikuję kogoś z Jezusem, nie? Nauk dawania komunii zawsze. Ten ogień zawsze musi być. To jest coś, co przyszłym kapłanom, właściwie już kapłanom wam daje, żebyście o tym pamiętali. Nosić ciągle w sobie ciało i krew Chrystusa. Wiecie co, bracia, zastanawiałem się, czy serce Józefa Warymatei było pełne ognia miłości i współczucia, gdy poszedł po ciało Jezusa do Piłata? Przeczytajmy ten Mateusz, 27 rozdział, 58 wiersz. Przeczytajmy sobie na głos, proszę Was. Wieczorem przyszedł bogaty człowiek z Aramatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Poszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał mu je wydać. Józef, Józef wziął ciało, owinął je w czyste miane płótno i złożył w swoim nowym grobowcu wykutym z skały. Zatoczył przed wejściem do grobowca wielki kamień i oczy. A Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam i siedziały naprzeciw grobu. Tak, bracia, pomyślmy o tym w kodzie kapłańskim. Idzie Józef Zarymatej, bogaty człowiek i prosi o ciało Chrystusa. Kto mu wydał to ciało Chrystusa? Jakie to smutne, że mu wydał Piłat, nie? Znam kapłanów, którzy się tak nazywają, chociaż nie są Piłatami, nie? Ale nazywają się Piłat, na przykład ksiądz Piłat, nie? Ale nie są Piłatami. Ale można się nie nazywać Piłat, nie? I ktoś przychodzi do ciebie po komunie, po Jezusa Chrystusa. Ktoś przychodzi do ciebie na msze, i Ty dajesz tego Chrystusa jak Piłat. Bo przed chwilą właśnie Go skazałeś. Bo przed chwilą w swoim grzechu Go zamordowałeś, nie? Nie daj Boże, żebyśmy kiedykolwiek byli Piłatami. Nie daj Boże, żebyśmy w grzechu ciężkim spowali Eucharystię, nie? Nie daj Boże. Nie daj Boże, żeby ktokolwiek, kto nas prosi o Jezusa, patrząc na naszą twarz, widział w nas namiestnika a nie kapłana. Poprosił o ciało Piłata. Czyli jest taka możliwość. To jest inny ogień, nie? <grym> to jest inny ogień. Daję mu ciało, nie? Ale co z tego, że ciało Chrystusa jest prawdziwe? To nie jest inne ciało. Jak to nie jest ten kapłan. To jest inny kapłan. To nie jest Aaron, to jest Piłat. Zarżnął Chrystusa i go właśnie rozdaje. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus Ojcu Pio za Chrystii pewnej? Patrząc na kapłanów ubierających się do mszy świętej? Znacie to? Rzeźnicy. Rzeźnicy, którzy rozdają komunię świętej jak plasterki salami. Właśnie poćwiartowali Jezusa. Wszystko, raz, dwa, trzy. Wszystko było tam jakiś mecz. Trzynaście minut, koniec. Chrystus załatwiony, nie? W 13 minut poradzili sobie z Golgotą. Piłat sobie w 3 godziny radził. A ten wikariusz, czy proboszcz, czy ojciec duchowny, czy prefekt w 13 minut Jezusa uśmiercił. Siepacz, nie? Wiecie co? Jak stoję przy ołtarzu, czasami, nie zawsze mam tak. Bo jak mnie coś skręca, nie? To wtedy nie myślę tak o Jezusie, tylko bardziej o sobie. Z, z bólu. Ale kiedy jestem w dobrym nastroju, to tak właśnie sobie myślę, że, że ten przypomina mi to prześcieradło, nie? Że ten obrót z ołtarza przypomina mi prześcieradło. I teraz sobie wyobraź, że, że idziesz do szpitala, jest wiele prześcieradeł, jest wielu chorych, wchodzisz do sali, jest, twój, jest twoja matka albo twój ojciec i będzie matka. Leży i umiera. Ty przychodzisz, 
I mówisz, no mamo, jak się czujesz, nie? Ona, o, boli, nie umiera mnie. A ty, no super, mamusiu. Słuchaj, ale spieszę się, wiesz, nie mam czasu. Muszę biec, nie? 13 minut. I jak się czuje matka, jak się czujesz ty? Kiedyś byłem małym chłopcem. Miałem 8 lat, może 9. Moja matka leżała w szpitalu. Zwijała się z bólu. Przyszedłem do niej, odwiedziłem ją i cały czas myślałem tylko o jednym. Kiedy mi da 20 zł, bo chciałem sobie kupić książkę. A co mnie interesowało to, że się zwijała z bólu? Pamiętam to jak dziś, jak super egoista się... Dziecko jest super egoistą, nie myśli tylko o sobie. A ja wtedy kapitalnie to zobaczyłem. Tak dokładnie. Że mnie w ogóle nie interesowało to, że ktoś się skręca z bólu. Tylko czy ja będę miał te 20 zł, czy nie? I kiedy ona wreszcie wyskoczy z portmonetki? Ona prawie umierała, wtedy o śmierć się otarła. Rozumiesz? Stoisz tutaj przy ołtarzu, jak przy łóżku umiera Chrystus dla ciebie, dla innych. Teraz, jak teraz go potraktować? Spojrzysz na zegarkę. 